Karibu sana katika simulizi itwayo subira yangu. Mtunzi wa simulizi hii ni B Professional Love na kusemuliwa kwako nami Felix Mwenda. Ninaipatikana kwa simu nambari 0766 47 Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu kwa udhamini mkubwa wa simulizi Mix Entertainment wanaopatikana kwa nambari ya simu ya 0712 Pia unaweza kudownload application ya simulizi Mix Play Store bure kabisa na usisahau kusubscribe katika channel za YouTube za Simulizi Mix pamoja na Simulizi Mix 5 in 1. Na hii ni sehemu ya 25. Sikuwahi kuwaza kabisa kama nilikuwa naishi na mtu wa aina hii. Nilimwambia Joshua na kumfanya niangalie na kunituliza nitulie nisikilize kule mbele. Basi Kral alitoa CD na kuomba mahakama iangalie ile CD na kufanya kila mtu awe na shahuku ya kujua kuna nini mle ndani ya CD. Tulikodolea macho kwenye skrini. Huku Frank Jasho jingi lilikuwa linachuruzika. Pia alionyesha kutetemeka huku macho yake yote yakiwa kwa Kral. CD ilionyesha kwa jinsi Joshua alivyokuwa na teswa na kuchimbiwa shima huku akifukiwa na Franki akishirikiana na vijana wake jambo ambalo liliwaacha midomo wazi baadhi ya ndugu zake na Franki Hawakuamini kabisa walichokiona na kuwafanya waanze kulia kwa uchungu Nilipomtazama Franki nilimuona anatokwa na machozi huku amejina mia chini baada ya kumalizika kwa CD, Kralla alishuka kizimbani na kuja kukaa na hakimu alitoa hukumu yake. Tumesikiliza ushahidi pande zote mbili na kuona Frank anatia. Kutoka kifungu namba 123 cha mwaka 2009. Kimehakikisha Frank unaatia ya utekaji nyara kifungu namba 99 cha mwaka 1987 kimehakikisha pia Frank unahatia ya uhalifu wa kutumia silaha ya moto na kifungu cha sheria namba 66 cha mwaka 2007 kimehakikisha pia Frank unahatia ya kukusudia kuwa sisi kama mahakama tunakupa adhabu ya kwenda jela miaka 30 pamoja na faini ya shilingi milioni tano, pamoja na viboko kumi na mbili. Hakimu alimaliza kusoma hukumu watu wote tulisimama na kesi ikafungwa. Kwa upande wangu mimi na Joshua turufurahi sana. Finally we made it. Nilimwambia Joshua huku tukiwa tumekumbatiana kwa furaha. Mina furaha sana kwani tunaenda kuishi kwa amani sasa. Joshua aliniambia huku nikimgeukia Krala na kumshukuru. Masante sana Krala. Bila wewe sijui ingekuwaje. Nilimwambia huku nikimkumbatia kwa furaha. Usijali maidia. Huu ni wajibu wangu pia. Krala aliniambia huku naye akitabasamu pole sana kwa aliyokukuta Nilimpa pole kwa unyama aliyofanyiwa na Franki Asante sana Krala alijibu huku akimgeukia Joshua na kumkumbatia kwa furaha pia Krala hata sijui nikupe nini mamangu Asante sana Joshua alimwambia Krala huku Krala akiweka mdomo wake kwenye sikio la Joshua na kumnongoneza Nahitaji penzi lako kama shukurani. Kitendo kile kilimshitua sana Joshua na kufanya ajitoe mwilini mwa Krala kwani bado walikuwa wamekumbatiana. Joshua alivyosikia ile 
akaondoka huku akielekea nje. Nikatoka nje na kujaribu kupepesa macho nikamuona ashapanda kwenye gari huku akiwa natusubiri. Vipi bebi umetoka ndani hata ujaaga? Mbona umepoza ghafla? Nilimuuliza huku na mimi nikipanda mbele. Wapigia kina mama tuondoke. Joshua aliniambia huku bado nikiwa simuelewi. Sawa, lakini naona huko sawa jamani. Nilimwambia huku nikimwangalia. Lavu mke wangu. Nielewe basi. Waite twende, mimi niko sawa. Joshua alinijibu na kunifanya niwapigie simu akina mama. Wakaja na kuondoka huku kila mtu akionekana kufurahi sana siku hiyo. Tulifanya sherehe kwa kujipongeza na kualika ndugu na jamaa. Huko Joshua pia kinivisha peti ya uchumba na kusema ndoa lazima iwe ya haraka. Sitaki kupoteza tena muda. Maana nimesubiri sana. Tuliendelea kunywa na kucheza huku mimi nikicheza na mume wangu mtarajiwa taratibu. Bravo mke wangu. Unakumbuka siku yetu ya kwanza tukiwa katika mapenzi? Joshua liniuliza. Hmm, bibi. Mata sikumbuki, ni siku nyingi sana. Nilimjibu. Ukisikiliza hii nyimbo nakumbuka nini? Joshua alizidi kunipa maswali. Da, jamani. Mimi sikumbuki. Nilimjibu kwani sikuweza kabisa kukumbuka kitu. Mimi nakumbuka mara ya kwanza na kutoa out tulicheza blues. Tena ilikuwa ni nyimbo hihi na tuli make love siku hiyo. Nakumbuka ulilia sana siku yako ya kwanza kukutoa bikira. Joshua aliniambia huko akitabasamu na kunifanya ni cheke sana. Yaani bebi hata usahau jamani. Nilimjibu. Kabra hajanijibu mama alikuja upande wetu na kumwambia Joshua. Yule rafiki yako Krala kalewa sana. Hawezi hata kuendesha gari. Naomba mpeleke kwake akapumzike. Mama alimwambia Joshua na kufanya kama alivyoagiza na kumbeba Krala kumuingiza ndani ya gari na safari ya kumrudisha kwake ikaanza. Walipofika kamshusha Yaani alikuwa hawezi kabisa kutembea na kulazimika Joshua ambebe hadi chumbani kwake. Alipofika chumbani akambwaga hadi kitandani na kumvua viatu vyake virefu. Alipomaliza Joshua alinuka pale kitandani ili atoke lakini Krala alimzuia. Joshua unaenda wapi bwana? Mimi naogopa kulala mwenyewe. Krala aliongea kile vikilevi. No Krala. Wepo mzika. Mimi natakiwa nirudi kule. Joshua alimjibu Krala lakini Krala hakuelewa kabisa. Joshua mimi na hamu sana na wewe. Joshua mimi na hamu sana. Hata wapi unafahamu hilo? Please. Naomba unikate kiu japo kidogo. Krala aliongea na kumsogelea Joshua. No Krala. We umelewa, sasa hivi ujielewi. Naomba niache niende. Joshua alijibu kujitetea kwani alikuwa ametegwa bala. Joshua ni mara ngapi nakwambia nakupenda lakini unielewi jamani. Nimejitolea kwa ajili yako. Mbona na mimi utaki kunisaidia? Krala aliongea huku akitoa machozi. Krala Si unajua nina mchumba lakini Joshua alimwambia huku akijaribu kuinuka Najua bila hawezi kujua Please Nipe kidogo mwenzio 
sijawahi kufurahia mapenzi kabisa. Kala alimwambia Joshua huku mkono wake ukianza kutali kwenye suruali ya Joshua na kumfanya Joshua asisimke. Wakaanza kupeana kis taratibu huko Kala akivua nguo zake na kumlaza Joshua ili na yeye amvue suruali yake kwani Kala alionekana tayari kuzidiwa kabisa. Na na huo ndio mwisho wa sehemu ya 25 ya semulizi hii itwayo subira yangu na usikose kusikiliza sehemu ya 26 pia kwa semulizi zaidi unaweza kuwasiliana kwa nambari ya simu ya 0712 50 na utaweza kulipia kiasi cha shilingi 200 tu kwa episode moja.